ઓપનિંગ મજામાં લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે દ્રવ્યના કણો વચ્ચે અવકાશ રહેલો હોય છે સૌથી વધુ અવકાશ ઘન અવસ્થામાં હોય છે અને સૌથી વધુ અવકાશ જે છે વાયુ અવસ્થામાં છે અને સૌથી ઓછો અવકાશ જે છે ઘન અવસ્થામાં આવેલો હોય છે અવકાશ એટલે આપણે વાત થઈ હતી કે અણુઓ વચ્ચેનું જે સ્થાન છે જે જગ્યા છે એ જેટલી વધુ હશે બરાબર એમ જે છે દ્રવ્યનું જે પ્રસરણ જે છે એ ખૂબ ઝડપથી થશે એટલા માટે આજે આપણે જોવાનું છે પ્રસરણની વ્યાખ્યા તો કે દ્રવ્યના કણો એકબીજામાં આંતર મિશ્ર થાય તેને પ્રસરણ કહે છે જો સામાન્ય રીતે મિત્રો પ્રસરણ એટલે શું તો કે એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન સુધી જોવું જો ઘન અવસ્થાના જે દ્રવ્યના કણો હતો એની વચ્ચે કંઈક જગ્યાથી પ્રવાહીમાં પણ કંઈક જગ્યાથી ને વાયુમાં સૌથી વધુ જગ્યાથી હવે શું થશે તો કે પ્રવાહી અવસ્થાનું મારી પાસે પાણી છે ને માની લો કે આપણે પ્રવૃત્તિ કરી કે એમાં આપણે મીઠું ઓગાડીએ તો પાણીના જે અણુઓ છે એની વચ્ચે જે જગ્યા છે જે અવકાશ રહેલો છે એની વચ્ચે ઘન અવસ્થાના મીઠાના અણુઓ જઈને ગોઠવાઈ જશે બરાબર તો એકબીજામાં આંતર મિશ્ર આંતર મિશ્ર એટલે એકબીજામાં મિશ્ર થવું બરાબર જેને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો પ્રસરણ કહેવામાં આવે છે બરાબર એનાથી આગળ વાત કરીએ આપણે જોયું કે દ્રવ્યની મુખ્યત્વે ત્રણ અવસ્થાઓ છે ઘન પ્રવાહી અને વાયુ હવે એમાં આપણે જોઈએ ઘન અવસ્થા બરાબર જો ઘન અવસ્થામાં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો બરાબર ઘન અવસ્થાની આકૃતિ તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એમાં જે અણુઓની ગોઠવણી જે છે એકદમ નજીક થયેલી છે એના અણુઓ વચ્ચેનો અવકાશ જે છે એ એકદમ ઓછો છે એટલે કે અણુઓ એકબીજાની ખૂબ પાસ પાસે નજીક નજીક આવેલા છે બરાબર પહેલાં પહેલાં તો આપણે આકૃતિ જોશો મિત્રો ઘન અવસ્થાના ગુણધર્મો ત્રણ માર્ક્સની અંદર પણ પૂછાય છે અને બે માર્ક્સની અંદર પણ પૂછાય છે પરીક્ષાની અંદર બરાબર પછી તો એનો બીજું લાક્ષણિકતા શું હતું કે ભાઈ ઘન અવસ્થામાં પદાર્થને નિશ્ચિત આકાર હોય છે નિશ્ચિત કદ હોય છે અને તે સીમાઓ ધરાવે છે દાખલા તરીકે એનો નિશ્ચિત આકાર હોય આપણે પથ્થરનો ટુકડો જોઈએ પહાડ જોઈએ આપણી બોટલ જોઈએ બેન્ચ જોઈએ આપણી ઘરે કોઈ ડબ્બાઓ હોય તો એ જોઈએ બરાબર તો એ બધાના ચોક્કસ નિશ્ચિત આકાર છે એનું કંઈક ને કંઈક કદ છે કદ એટલે કેવી રીતના તો કે ભાઈ એક કિલોગ્રામ બે કિલોગ્રામ ત્રણ કિલોગ્રામ એક ફૂટ બે ફૂટ ચાર ફૂટ આવી રીતના એને ચોક્કસ નિશ્ચિત કદ છે પછી તો કે એની નિશ્ચિત સીમાઓ છે નિશ્ચિત સીમાઓ એટલે શું તો કે એ જે પદાર્થ જેટલી જગ્યા રોકે છે દાખલા તરીકે મારી પાસે ઘન અવસ્થાનો કોઈ પદાર્થ હોય ને હું અહીંયા રાખું છું તો મારી હથેળીમાં જેટલી જગ્યા રોકે છે તો એની ફરતેની જે છે એની એટલી સીમાઓ હોય છે બરાબર એમ ફેલાઈ જતું નથી એની સાપેક્ષે તમે પાણી જુઓ તો પાણી આપણે મૂકીએ ને તો એ ફેલાઈ જાય એની નિશ્ચિત સીમાઓ ન હોય બરાબર બટ પછી આપણે આગળ જોઈએ તો કે ઘન અવસ્થામાં જે પદાર્થ હોય છે એને ટીપી શકાય છે અને ખેંચી શકાય છે ટીપી શકાય એટલે શું ખાસ કરીને ધાતુના ગુણધર્મોની વાત કરીએ તો કે ધાતુ જે છે એનો ટુકડો મળે એને લોખંડને ટીપી અને પતરા બનાવી શકાય લોખંડને ખેંચીને લાંબો તાર બનાવી શકાય બરાબર આ પણ ઘન અવસ્થાના ગુણધર્મો છે પછી તો કે ભાઈ ઘન અવસ્થાનો જે પદાર્થ છે એને દબાવીને એનું સંકોચન કરી શકાતું નથી દાખલા તરીકે જો ઘન અવસ્થાના ઘણા બધા પદાર્થ છે દાખલા તરીકે રબર છે પોંચ છે આનું સંકોચન થઈ શકે પણ એ અપવાદ છે આપણે આગળ જોશું બરાબર પણ દિવાલ જે છે અથવા તો ઘન અવસ્થાનો કોઈ પણ બીજો પદાર્થ છે એનું સંકોચન આપણે કરવાની કોશિશ કરીએ જો એ પદાર્થ નબળો હશે તો એનું સંકોચન થશે પણ મેજોરિટી કેસમાં બરાબર એનું સંકોચન કરી શકાતું નથી એટલે કે આપણે દિવાલને ધક્કો લગાવીને આપણે આવી રીતના કરીએ તો એકદમ નહીવત સંકોચન થાય એનાથી કંઈ સ્પોન્ચ જેટલી દિવાલ ન દબાઈ જાય બરાબર બેટા શું કે છે તો કે ઘન અવસ્થાને દબાવીને તેનું સંકોચન કરી શકાતું નથી પછી આપણે આગળ જોઈએ તો કે ભાઈ જો મેં તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે કે વાદળીનું સંકોચન થાય છે વાદળી એટલે શું દરિયાઈ જેવું છે સ્પોન્જ બરાબર આપણું જે ઓલું ડસ્ટર આવે છે જે ડસ્ટર છે બરાબર ડસ્ટરને આપણે દબાવીએ તો એ દબાઈ જશે ઘન અવસ્થામાં જ છે ચોક્કસ સીમય ધરાવે છે ચોક્કસ કદે છે વળી પાછું છોડી દેશું તો એ પાછું એના મૂળ આકારમાં આવી જશે શા માટે એવું થાય છે બરાબર શા માટે એવું થાય છે બેટા તો કે ભાઈ વાદળી જે છે એના અણુઓ વચ્ચેનો અવકાશ જે છે વધારે છે જે અવકાશની અંદર વાતાવરણમાંની હવા ભરાઈ જાય છે જેના લીધે એ ફૂલાયેલું રહે છે જેવું આપણે એને દબાવીએ છીએ તો એ વાદળીના અણુઓની વચ્ચે જે સૂક્ષ્મ છિદ્રો આવેલા હોય ત્યાંથી હવા બહાર નીકળી જાય છે અને એ દબાઈ જાય છે સંકોચન થઈ જાય છે બરાબર છે બેટા વળી પાછું આપણે જો બાહ્ય બળ લઈ લઈએ આપણે જે દબાવ્યું છે એ બળ હટાવી લઈએ તો પંચ જે છે એ પાછી પોતાની મૂળ અવસ્થામાં આવી જાય છે એટલે જો આપણને એક નવો પોઈન્ટ મળે શું તો કે બાહ્ય બળ લગાડવા છતાં પોતાનો આકાર જાળવી રાખે છે ઘન અવસ્થામાં જો આપણે ગમે એટલું બાહ્ય બળ લગાવીએ છતાં પણ એ પોતાનો આકાર જાળવી રાખે છે એ તૂટી શકે પરંતુ તેનો આકાર બદલાતો નથી બરાબર ખૂબ વધારે બળ લગાડશું તો એ જે
लोखंड मीठू और खांड आम आप जो है रबर ने वी जो है इन्हें आप दबाई बराबर तो चौक्स मर्यादा सुधी संकोचन थे जो आप बाह्य बड़ लग छोड़ी देशों ए वरी पाछ मूल अवस्था में आ जा पी चौकनी बात करें चौक जो है अपने एने बड़ लगवाशो बड़ लगवाशो तो कहीं अपने ना नहीं कर सके एना आकार में फेरफार नहीं कर सके ये चौक जैसे तूटी जाए वे बड़ लगवाशो ओके बेटा ओके आता घन अवस्था गुणधर्मो पी आप बात करिए प्रवाही अवस्था जो मित्रों तुम आकृति में जी सको कि प्रवाही अवस्था में घन करता घन में जे रीतना अणु एक बीजा की नजीक नजीक गोटवायेला था एना करता प्रवाही में अणुओं वच्चे अवकाश है थोड़ो बढ़ी गयो बराबर अणुओं वच्चे जे अवकाश है जिस जगह है ये गई है एट्ल के घन करता प्रवाही में वु जगह हो बराबर एना गुणधर्मो आप जो है शू जो घन और प्रवाही है मित्रों ए बेनों तफावत पूछे सके कि भाई घन और प्रवाही अवस्था गुणधर्म में तफावत आपो अथवा तो घन अवस्था गुणधर्म जड़ाव एम पूछे और प्रवाही अवस्था गुणधर्मो जड़ाव ए पूछे बे मक्स की अंदर तो आप मुजब प्रश्न की तैयारी करसू प्रवाही अवस्था की आकृति दौरशू पची जो घन की सापेक्ष प्रवाही ने निश्चित आकार होते जो जी सकिए प्रवाही एट्ल के पानी पेट्रोल डीजल जे कहीं प्रवाही अवस्था में अपने द्रव्य मे चौक्स आकार होते जे पात्र अंदर तब वर्षो ये पात्र जो आकार धारण कर बराबर एने कोई चौक्स आकार होते पात्र में भरो तो आकार धारण करे हम प्रवाही प्रश्न दर जो है यू हो प्रवाही प्रश्न दर जो है बराबर ए वु प्रश्न दर एट शू तो के एक जगह थी बीजी जगह जवा क्षमता घन अवस्था पदार्थ जटो एक स्थान थी बीजा स्थान सुधी जाइ सके एना करता वु झड़प थी प्रवाही अवस्था में पदार्थ जाइ सके एट प्रश्न दर जो है दर नहीं दर आ बराबर जे प्रवाही अवस्था प्रश्न दर से घन अवस्था करता पी तो प्रवाही कद निश्चित हो जो कद घर निश्चित तो प्रवाही निश्चित है कोमन गुण है भाई प्रवाही कद निश्चित हो एक लीटर बे लीटर पांच लीटर दस लीटर बराबर जटलू होटलू पर कद निश्चित होके पी ए वहन सरलता से थी सके एट्ले कि एक जगह थी बीजी जगह आप सैलाई थी लई जाइए कि प्रवाही तरल हो प्रवाही तरल हो मतलब शू तो कि सपाटी पर बीजों कोईप पदार्थ जो है तरी सके अथवा तो पसार थी सके बराबर प्रवाही तरल हो मतलब शू तो एनी सपाटी पर बीजों कोईप पदार्थ जो है जी सके अपने जो है कि दरियो जे है जे पानी जल स्त्रोत है त्या वाहनों जा सके एट्ले कि स्टीमरो ने बधु बराबर ए वाहनों से एक प्रकार पी आप तरी सकी तो ये तरलता गुणधर्म कह बराबर हम प्रवाही अंदर को प्रश्न थी सके तो भाई प्रवाही में घन पदार्थ तरी सके प्रवाही में प्रवाही पदार्थ तरी सके जो प्रवाही में घन पदार्थ एट शू आप घन पदार्थ है बराबर स्टीमरो घन पदार्थ है यू उदाहरण थी प्रवाही में प्रवाही एट शू तो भाई पानी होना पर तेल डीपू मूको तो तेल डीपू है यनी सपाटी पर तरस बराबर तो ये प्रवाही में प्रवाही तरी सके एम थे वायु प्रसरण पमी सके बराबर तरह त्र अवस्था पदार्थों प्रवाही में प्रवाही है मध्यम है घन प्रवाही और वायु अन्य पदार्थ है जो प्रवाही में पसार थी सके ओके समझाई गए बेटा हम एना आगे आप वायु अवस्था बराबर वायु अवस्था त्र मक्स में मोस्ट टाइम बीज वायु अवस्था अणुओं की गोठवनी तब जो आकृति में तक देखा कि घन और प्रवाही बने करता अणुओं एक बीजा की खूबज दूर आएला है अस्त व्यस्त है अवकाश सौ जो आकृति में आप लखेलू है बराबर अवकाश सौ हो पी आपने कहें कि घन और प्रवाही करता वायु संकोचन जो है कारण के वायु अणुओं की जो घन में केव अणु एक बीजा नजीक हो संकोचन कोई प्रश्न नहीं वे जगह हे तो कहीं संकोचन थे बराबर प्रवाही में थोड़ा बधु हे एट थोड़ू घणु संकोचन थे वायु में एक बीजा की वे जगह जटली बधी हे बराबर तो शू आ बाजू थे आने कोक प्रेशर आपसे आ बाजू थे आने कोक प्रेशर आपसे तो वे जगह है न्याय ए अणु एक बीजा की नजीक आने गोठवाई जाए बराबर जे घन और प्रवाही करता वायु संकोचन वो हम प्रवाही उदाहरण लीए आप एलपीजी जेन फूलफॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आप खोराक रांधवा घर में गैस सिलिंडर यूज करें पीछे दवाखा में ऑक्सिजन बाटला यूज थे वाहनों में सीएनजी एट के कम्प्रेस्ड नेचरल गैस यूज थे ए बराबर हम शू तो वायु अवस्था पर दबाण कर खूब खूबज ओछी जगह में वु वायु सड़ी शक है 
बराबर एट के भाई खूब ओछी जगह हो आप गैस न सिलिंडर ना तब बाटल लियो बराबर गैस न सिलिंडर है अडार थी वीस किलो ना होटलाज पात्रों अंदर जो आप कोई घन के प्रवाही वस्तु भरसू ने तो वायु जटली नहीं सम एट के अडार वीस किलो जटली एम सहमा से नहीं बराबर शूँ कह तो वायु अवस्था अणु एक बीजा से दूर होने नजीक नजीक कर खुशी दी है बराबर तो खूब ओछी जगह में वु जत्थो सामई सके ओके पी तो वायु अवस्था ने एक स्थले थी बीजा स्थले आसानी थी ले जी सके जो गैस की लाइन द्वारा जे है अत्य आप गामों अंदर अपना शहरों अंदर गैस की लाइन आ गई है जे एक स्थले थी बीजा स्थले आसानी थी ले जाइ शक है बराबर एनु वहन सरल है प्रवाही और घन अवस्था करता बराबर पी प्रसरण घन ने प्रवाही करता है एनु प्रसरण एट एक स्थाने थी बीजे स्थाने जावा गति है यू जो झड़प है ये घन ने प्रवाही करता है पा डोरीए बराबर आप प्रवृत्ति एवं देखो इंजेक्शन की अंदर चौक में बूको नाखी खाली इंजेक्शन राखी और पानी थी पानी नाखी आप पिस्टल ने दबाई तो शूँ था तो कि भाई सौ से आसानी थी बड़ लगे वगर खाली खाली जो नीडल हे एम थी जाए बीजू तो कि पा भरेली हे एम था तीजु तो कि भाई जेमा चौक में बूको भरो तो यम तो बहु वार लगे था से नहीं ओके एट शू तो प्रसरण वायु अवस्था में सौ हो बीजा नंबर एक प्रवाही तीजा नंबर जो है घन अवस्था में बराबर तो कि वायुओं अन्य वायु में खूबज झड़प थी प्रसरण थे अत्य जो आप जो वातावरण है यनी अंदर नाइट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन डाइक्साइड ओजोन हाइड्रोजन आवा घा बदा वायुओ है एट एक बीजा में मिश्र थे एक जगह थी बीज जगह जाए बराबर एट के वायु अवस्था में अन्य वायुओ साथ प्रसरण है खूब झड़प थी हो कणों की गति के तो अस्त व्यस्त और अनियमित कारण के वे अवकाश बहुत बुध है एट अस्त व्यस्त ने अनियमित गति थे बराबर पात्र की दीवाल पर वायु कण द्वारा प्रति एकम क्षेत्रफ दीठ लगता बड़ ने दबाण कहे जो दबाण की व्याख्या आपने आपी है तो कि पात्र की दीवाल पर दाखला तरीके हूँ फूगो लो छू फूगा ने हूँ फूला छूँ तो फूगा की जो सपाटी है एना वायु कणों द्वारा है प्रति एकम क्षेत्रफ दीठ बराबर एक मीटर जटू क्षेत्रफ हो बराबर एना पर जटलू दबाण लगे जटलू बड़ लगे ये बड़ ने शू कहते हैं दबाण तो कि पात्र की दीवाल पर वायु कण द्वारा प्रति एकम क्षेत्रफ दीठ लगता बड़ ने दबाण कहे हम गति वू बराबर पदार्थ की गति वू सौ गति से कई अवस्था में हे तो कि वायु अवस्था में एट्ला प्रसरण है यवाही घन करता झड़प थी थे सौ गति कई अवस्था में हे तो वायु अवस्था में हम पी अपने एक कंसेप्ट आए थे कि वायुओं की घनता होनता एट तो दड़ना छेद में कद दड़ और कदना गुणोत्तर ने शू कहमें घनता कहमें एकम शू तो दड़ो एकम किग्राम है कदनों एकम है मीटर घन एट के घनता एकम थे किलोग्राम प्रति मीटर घन जो अँ तक किलोग्राम मीटर माइनस तरह घात आप मित्रों गणित निम प्रमाण छेद में मीटर की तरह घात अंश में आशे तो मीटर की माइनस तरह घात थी जाए बराबर आने पर एम बचाई है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बराबर क्यूब एट के घन ओके पी तो कि हवा धुमाड़ो मध पा चोक रूप और लोखंड हम आ बदा में आप शू तो क्यों घन अवस्था में है क्यों प्रवाही में है क्यों वायु अवस्था में है आप अलगीकरण करवा बराबर तो यहाँ रू जो है यन अवस्था में हवा है वायु अवस्था में धुमाड़ो वायु अवस्था में पा प्रवाही अवस्था में मध जो है यहाँ प्रवाही अवस्था चोक और लोखंड जो है घन अवस्था में आलू हो तो मित्रों आज लैक्चर में आप आटलूज जोशू कोई ने कईप न समझाणू हो तो सौ टका पूछी सको बराबर अमरी चेनल ने लाइक करो सब्सक्राइब करो बने एटू तो तरा मित्रों सुधी स्प्रेड करो और आवा नवा विडियो बनावता रहिए प्रेरणा मे जी तीन सारी कॉमेंट करो ओके आज गुड बाय